Hello students, my name is Atisha Chhaje. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dungarpur. Today I am Refrigeration and Air Conditioning, ME301, Unit No. 2, Refrigeration System, third part. Before we have in the class, we have discussed the air refrigeration system in the reverse Carnot cycle and reversed Breton cycle और इसके theoretical and actual cycle की study की थी आज हम air refrigeration system की application and limitations advantages and disadvantages पढ़ रहा है सबसे पहले practical applications of air refrigeration system an air refrigeration cycle is mostly used in aircraft cooling system. Yani, vayu prashitan chakra ka prayog, yadri viman, jet viman, vayu yaan adi mein kiya jata raha hai. Kyunki in sabhi mein aisi prashitan pranadi ke avashakta hoti hai, jo ki kam isthaan kerti ho, jis ka vajan halta ho, aur jis se uch shamta ka banaya ja sakta ho. इस प्रकार इन सब के लिए वायु प्रशितन चक्र यानी कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल सबसे ज्यादा दक्ष होती है इस प्रकार हवाई जहाज में प्रशितन इकाई की उपरोक्त जरूरत और इस चक्र की विशेषता के कारण वायु प्रशितन चक्र का यूज एयरप्लेन्स के प्रशितन में सबसे ज्यादा होता रहा है नेक्स्ट व्हाट आर द नेसेसिटी ऑफ कूलिंग इन एयरप्लेन्स एयरप्लेन्स में कूलिंग की जरूरत क्यों है इन एन एयरक्राफ्ट कूलिंग सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू कीप द केबिन टेंपरेचर एट अ कंफर्टेबल लेवल जो एयरक्राफ्ट है उसमें कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है क्योंकि ये केबिन टेंपरेचर को एक कंफर्टेबल लेवल तक केबिन का जो टेंपरेचर है उसे कंफर्टेबल लेवल तक बनाए रखता है फॉर लो स्पीड एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट लो एल्टीट्यूड Cooling system may not be required. However, for high speed aircraft flying at higher altitude, a cooling system is a must. यानी कि जो कम speed के aircraft हैं और जो कम altitude पर उड़ रहे हैं, उनमें cooling system की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन जो high speed के aircraft हैं और जो higher altitude पर चलते हैं, वहाँ पर cooling system की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. Even though the outside temperature are very low at high altitudes, still cooling of cabin is required. जैसा कि हमें पता है कि जैसे-जैसे altitude है कि height बढ़ते जाती है, जो temperature है वो घटता जाता है. लेकिन फिर भी जो airplanes हैं जो कि high altitude पर चलते हैं, वहाँ पे temperature कम होता है, लेकिन उसके बावजूद हमें cabin में cooling की जरूरत होती है. ठीक है? Heat generation is an airplane is divided. Heat generation in an airplane is divided into two sources that are external sources and internal sources. ठीक है? तो जो airplane है, उसमें ये जो heat जो generate हो रही है, जिसकी वजह से हमें air cooling system की जरूरत पड़ रही है, ये heat generate होती है दो sources की वजह से। एक होता है external source, जिसे बोलते हैं बाहरी स्रोत, और एक होता है internal source, जिसे कहते हैं आंतरिक स्रोत। अब हम समझ रहे हैं कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तापमान कम होता जाता है क्योंकि ऊंचाई पर धरातल की अपेक्षा कम तापमान होता है लेकिन वायुयान में उष्मा के अनेक ऐसे आंतरिक और बाह्य स्रोत हैं जो यात्रियों के कमरे की वायु का तापमान बढ़ा देते हैं तो यात्रियों के आरामदायक एहसास के लिए ये बहुत जरूरी है कि एयर का टेम्परेचर ट्वेंटी टू डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं हो इस प्रकार वायुयान में भोज्य एवं पेय पदार्थ उनकी सुरक्षा के लिए माइनस फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है इसलिए वायुयानों में प्रशीतन और शीतलन की आवश्यकता रहती है एक्सटर्नल सोर्सेस में जो यात्री कक्ष के अंदर उष्मा उत्पन्न कर रहे हैं उनमें एक्सटर्नल सोर्स जो है वो इस प्रकार है फर्स्ट हिट जनरेशन ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन पोस्ट बाई दी फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट ठीक है तो जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत तेज गति से चलते हैं तो 
उस इनकी सतह से फ्रिक्शन डेवलप होता है ठीक है जब ये हवा में पास होते हैं तो उनकी सतह हवा के एटमोसफेयर से टकराती है ट्रॉपोस्फेयर में तो उससे क्या होता है फ्रिक्शन डेवलप होता है ठीक है उस फ्रिक्शन डेवलप होने के कारण हीट जनरेट होती है और उससे कैबिन का टेम्परेचर बढ़ जाता है At high altitudes, the outside pressure will be subatmospheric. When air at this low pressure is compressed and supplied to the cabin at pressure close to atmospheric, the temperature increases significantly. For example, when outside air at a pressure of 0.2 bar and temperature of 223 Kelvin is compressed to 1 bar, its temperature increases to about 353 Kelvin. If the cabin is maintained at 0.8 bar, the temperature will be about 332 Kelvin. This effect is called as ram effect. This effect adds heat to the cabin, which needs to be taken out by the cooling system. Okay? क्या होता है जब जब हायर एल्टीट्यूड पे एयरप्लेन चलता है तो बाहर का जो प्रेशर होता है ठीक है वो एटमोसफेयर एटमोसफेरिक प्रेशर से कम होता है ठीक है क्योंकि हम जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है तो जो बाहर का जो प्रेशर होता है ठीक है वो एटमोसफेरिक प्रेशर से कम होता है जिसे हम बोल रहे हैं सब एटमोसफेरिक ठीक है तो जब ये जो लो प्रेशर की जो एयर है वो कंप्रेस होती है और केबिन केबिन में जो यात्री बैठे हुए हैं उन्हें एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर इस एयर को पास किया जाता है तो उससे क्या होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है जैसे कि माना कि बाहर का प्रेशर है पॉइंट टू बार ठीक है और टेम्परेचर है दो सौ तेईस कैलिन ठीक है यानी कि दस हजार एल्टीट्यूड की हाइट पर ठीक है प्रेशर है पॉइंट टू बार और टेम्परेचर है दो सौ तेईस कैलिन ठीक है अब हम इसे एटमोस्फेयर प्रेशर जो कि वन बार तक अब हम इसे कंप्रेस करेंगे तो जब एयर को कंप्रेस किया पॉइंट टू बार से वन बार तक तो कंप्रेस करने के कारण इसका टेम्परेचर भी राइज हो गया ठीक है वो कितना हो गया टू ट्वेंटी थ्री कैलविन से हो गया थ्री फिफ्टी थ्री कैलविन ठीक है यदि हम इसे वन बार तक नहीं और पॉइंट एट बार तक की अगर हम इसे कंप्रेस करें तब भी इसका टेम्परेचर हो जाता है थ्री थर्टी टू कैलविन जो कि टू ट्वेंटी थ्री कैलविन जो कि आउटर टेम्परेचर से काफी ज्यादा है ठीक है तो इस कारण क्या होता है जो कैबिन का टेम्परेचर वो बढ़ जाता है इसलिए हमें एक प्रॉपर कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो कि इस टेम्परेचर को ह्यूमन कंफर्ट के अकॉर्डिंग मेंटेन रखता है ठीक है एंड थर्ड है सोलर रेडिएशन ठीक है यानी कि सन की वजह से जो रेडिएशन डेवलप होती है उससे जो टेम्परेचर कैबिन में राइज होता है उस वजह से भी कैबिन का टेम्परेचर राइज हो जाता है तो ये है एक्सटर्नल सोर्सेज तो बाह्य स्रोतों में मुख्य रूप से सौर उष्मा विमान के अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने के कारण उत्पन्न कम वायु दाब को सामान्य करने के लिए प्रयुक्त संपीड़ित वायु और विमान के उच्च गति से चलने के कारण उत्पन्न वायु वर्षण और संपीड़न से उत्पन्न उष्मा ये सब एक्सटर्नल सोर्सेज में आती है नेक्स्ट है इंटरनल सोर्स इंटरनल सोर्स में आता है फर्स्ट लार्ज इंटरनल हीट हीट जनरेशन ड्यू टू ऑक्यूपेंट्स इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा सेकंड हीट रिजेक्शन फ्रॉम ह्यूमन बॉडी ठीक है यानी आंतरिक स्रोतों के अंतर्गत मानव शरीर से निस्तारित उष्मा इंजन पोर्चों को दी गई उष्मा तथा नियंत्रण यंत्रों से विसर्जित उष्मा ये सब इंटरनल सोर्सेस के अंदर आता है नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल यानी कि वायु प्रशोधन प्रणाली के लाभ एवं हानिया सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम फर्स्ट एयर इज चीप सेफ नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल लीकेज ऑफ एयर इज नॉट अ प्रॉब्लम ठीक है तो इस प्रणाली में वायु का प्रयोग प्रशित के रूप में किया जाता है जो कि अन्य प्रशितों की तुलना में बहुत आसानी से बिना किसी लागत के उपलब्ध हो जाती है वायु अविषाक्त और अज्वलनशील होती है तथा लीकेज होने की स्थिति में संपर्क में आने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती है 
इसके अलावा आग लगने की संभावना भी नहीं रहती है ठीक है सेकंड पॉइंट है कोल्ड एयर कैन डायरेक्टली बी यूज्ड फॉर कूलिंग दस एलिमिनेटिंग द लो टेम्परेचर हीट एक्सटेंजर लीडिंग टू लोअर वेट ठीक है तो इसमें हम कोल्ड एयर जो है उसको हम डायरेक्टली फॉर कूलिंग पर्पज यूज कर सकते हैं इस तरह हमें हीट एक्सटेंजर की जरूरत नहीं पड़ती उस वजह से क्या होता है इसका जो वेट है सिस्टम का रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वो कम हो जाता है थर्ड है द एयरक्राफ्ट इंजन ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ अ हाई स्पीड टर्बो कंप्रेसर हेन सेपरेट कंप्रेसर फॉर कूलिंग सिस्टम इज नॉट रिक्वायर्ड दिस रिड्यूसेस द वेट पर किलोवाट कूलिंग कंसिडरेबली टिपिकली लेस देन 50% ऑफ एन इक्विवेलेंट वेपर कंप्रेशन सिस्टम ठीक है तो ये जो प्रणाली है ये वायुयानों में प्रशीतन के लिए यूज की जाती है ठीक है तो एयरक्राफ्ट इंजन में ऑलरेडी हाई स्पीड टर्बो कंप्रेसर होता है ठीक है तो इसके लिए हमें सेपरेट कंप्रेसर की जरूरत नहीं पड़ती फॉर कूलिंग पर्पस ठीक है क्योंकि प्रति टन प्रशीतन के लिए वायु प्रशीतन प्रणाली का भार अन्य प्रशीतन प्रणाली की तुलना में बहुत कम हो जाता है क्योंकि इसमें टर्बो कंप्रेसर ऑलरेडी विद्यमान होता है ठीक है यानी कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम से 50 परसेंट लेस इसका वेट हो जाता है फोर्थ है डिजाइन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम इज मच सिंपलर ड्यू टू लो प्रेशर ठीक है तो इसकी जो एयर एफ्रेशन सिस्टम है इसकी जो डिजाइन होती है वो बहुत इजी हो जाती है इसकी मेंटेनेंस जो है मेंटेनेंस रिक्वायर्ड इज ऑल्सो लेस ठीक है इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी काफी कम हो जाती है तो ये एडवांटेजेस है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम फर्स्ट है सीओपी ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन इज वेरी लो कंपेयर टू वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम तो इस प्रणाली का अन्य प्रशीतन प्रणाली की तुलना में निष्पादन गुणा यानी कि सीओपी बहुत कम होता है सेकंड इन एन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कूलिंग इज मच मोर देन अदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इट कॉजेज लार्जर कंप्रेसर एंड एक्सपांडर विच रिजल्ट इन टू मोर स्पेस टेकिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस प्रणाली में एक निश्चित प्रशीतन प्रभाव के लिए अन्य प्रशीतन प्रणालियों में प्रयुक्त प्रशीतक की तुलना में अधिक वायु की आवश्यकता होती है जिसके कारण इस प्रणाली में प्रयुक्त उपकरण जैसे कि संपीडक यानी कि कंप्रेसर और प्रसारक यानी कि एक्सपांडर का आकार भी बड़ा होता है इस कारण इस प्रकार का प्रशीतन निकाय जगह भी ज्यादा किया जाता है थर्ड है मॉइस्चर कंटेंट इन एयर में फ्रीज एंड में ब्लॉक वॉल्स इन एन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस प्रणाली में वायु में उपस्थित नमी के जमने तथा प्रयुक्त वॉल्स के बंद हो जाने की आशंका बनी रहती है ठीक है तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू